ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കാര്യമായിട്ട് ഒരു റെസിപ്പി കാണിക്കാനൊന്നല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നോമ്പല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു നോമ്പ് തോരയുടെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കോഴിവട ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിന് രണ്ട് കപ്പ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് മൈദയും ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പരത്തി എടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി ഇത് കുറച്ച് വെള്ളവും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി അതവിടെ കുഴച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എഗ്ഗ് ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഡ്ഡലി തട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയില് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് എഗ്ഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാല് എഗ്ഗ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു തട്ടിനേക്കാളും കുറച്ച് വലിയ എഗ്ഗ് ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് എഗ്ഗ് അപ്പോൾ അതവിടെ വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് കോഴി വടക്ക് വേണ്ട മസാല റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഓയിലിലേക്ക് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഏതായാലും നോക്കാം പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് നല്ല കുറച്ച് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള മുളക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചിക്കന് ഒരു ചെറിയ സൈസ് ചിക്കൻ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പോളം ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ചോപ്പറിലിട്ട് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി പിന്നെ കുരുമുളക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാം ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വേവിക്കാൻ വെച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് വേവൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് വലിയതായതുകൊണ്ടാണ് പുറത്തേക്ക് പോയത് ഇനി ഏതായാലും നമുക്ക് ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ നോക്കാം കോഴിവട അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല മടിയുള്ള സംഗതിയാണ് കോഴിവട പരത്തിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് ഒന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ ആക്കിയില്ല എന്ന് തോന്നി കാരണം അത്രയ്ക്ക് മടിയായി ഇതിങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുത്ത് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു മൂടി എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് പണി വരും കാരണം മക്കളല്ല ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു വലിയ പണി പോലെ തോന്നും പക്ഷെ നല്ല സംഭവം നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് പണിയാണ് എങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷേ പണ്ടത്തെ നമ്മൾ ഉമ്മാമ്മമാർക്ക് കേട്ടാൽ പറയും ഇതെന്ത് പണിയെന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നല്ല മടി അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ ഇത് വല്ലാണ്ട് ചെറുതായിപ്പോയി അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഈ മസാല നറക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടി ചെറുതാവും തോറും കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നമുക്ക് ആക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ ടൈം ഓടിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഒരു മൂടി എടുത്തിട്ട് ഒരു എന്തിനെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പ് എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് അറ്റം അധികം ഇല്ലാത്ത സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പോരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്തത് ഇതിപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ചെറുതായിപ്പോയി അപ്പോൾ കുറേ ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാനിത് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആക്കുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് വേറൊരു പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാനും അപ്പോൾ ഇത് നല്ല എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സമൂസ എല്ലാം ആക്കൂലേ പണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സമൂസ എല്ലാം ആക്കുക ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഷേപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അല്ലേ സമൂസേൻ്റെ ആ ഒരു ഷീറ്റൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ആൾക്കാർ ഫുള്ള് മടിയം മാറായത് അപ്പോൾ
എന്താ പറയാ ഒരു മുഞ്ചില്ലാണ്ടായിപ്പോയി ബാക്കിയൊക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം എനിക്ക് അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക സെർവ് ചെയ്യാം ആ ഒരു രീതിക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അല്ലാതെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ സെയിം പാനിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്താ പറയുക കടലക്കറിക്ക് വേണ്ട മസാല ഒന്ന് ശരിയാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിൽ ഇഞ്ചിയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ചേർക്കാറ് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം പിന്നെ തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പതിവായിട്ട് ചെയ്യാറ് പിന്നെ ഇത് മാക്സിമം എന്താ പറയുക ഈസിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം തിരക്കൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു കളറൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കടല വേവിച്ച് വെച്ച് കടലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഗ്രേവി വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വെള്ളം കുറച്ചങ്ങ് കളഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താലും മതി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് പൗഡറും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അധികമായി പോകരുത് കുറച്ച് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് തിളക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പുട്ടാന്ന് ചുടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് ചെരവിയ തേങ്ങ ഇല്ലേനു അപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്താണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക പുട്ടുപൊടിയൊക്കെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുട്ടുപൊടിയുടെ പാകം കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുകയും ചെയ്യണം ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം ചിലർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നത് കാരണം നമ്മൾ പുട്ട് ചുട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആകെപ്പാട് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോഴി വട ഉണ്ടല്ലോ അത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് കടുകൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് നമ്മൾ കടലക്കറിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതും കൂടി പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കോഴി വട പൊരിക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ചൂടൊക്കെ കറക്റ്റാ നോക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആകെപ്പാട് എണ്ണ കുടിച്ചിട്ട് പിന്നെ തിന്നാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ചൂട് കറക്റ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം വേഗം ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ആ ഒരു പരത്തിയിട്ട് ആക്കുന്ന ആ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലും വെക്കാം അതായത് ഫ്രൈ ആക്കാതെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവരും പോയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊരു എന്താ പറയുക ഈതപ്പഴത്തിൻ്റെ ജ്യൂസ് അടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ഈതപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നല്ല പഴുത്ത ഈതപ്പഴമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പിന്നെ നമ്മുടെ നല്ല കട്ടി പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും അത്ര തണുപ്പൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് നല്ല ജലദോഷം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത്ര തണുപ്പിൽ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് എത്ര പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ ജ്യൂസ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നോമ്പ് വർക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ആക്കിയത് അപ്പോൾ ഞാനിത് കാണിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നോമ്പല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് തരാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈദ് മുബാറക്ക് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു ബൈ